πρόσκληση. Και νομίζω ότι η κυρία Αρώνη, σαν παιδίατρο, περισσότερο από όλου, αναγνωρίζει τη σημασία των μικροβάθμων υπηρεσιών υγεία των παιδιάτρων. Είναι οι άνθρωποι που είναι πρώτοι πιο κοντά στι οικογένειε, στην έγκαιρη ανείχνευση, διάγνωση και διαχείριση τη δέντρα. Ε, θα μιλήσω για την παιδιατρική και του παιδιάτρου. Όχι για τι εξειδικευμένε παιδιατρικέ υπηρεσίε, όπω είναι η αναπτυξιακή παιδιατρική που εκπροσωπώ εγώ ή η παιδονευρολογία, αλλά για την, το ρόλο τη πρωτοβάθμια παιδιατρική ή για τον ρόλο του γενικού παιδιάτρου, του οικογενειακού παιδιάτρου. Ε, η παιδιατρική, σαν ειδικότητα, πολύ παλιά ήταν μια ε, ειδικότητα που παρήχε μόνο υπηρεσίε υγεία για άρρωστα παιδιά. Ε, τα, τελευταία, τα πολλά τελευταία χρόνια, από το 1970 και μετά, στόχος της, ε, ε, των, παιδιατρι... των παιδιάτρων μέσα από τις συστάσεις των παιδιατρικών εταιριών είναι η αναγνώριση αναπτυξιακών συμπεριφορικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά. Ενώ τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν αναπτυχθεί προοχημένες υπηρεσίε αναπτυξιακή υγεία στην πρωτοβάθμια πάντα παιδιατρική. Όπω είπα και πριν, ο παιδίατρο δεν είναι ο ακριβώ πιο ειδικό, αλλά είναι ο πρώτο αποδέκτη των ανησυχιών των γονέων. Στι τακτικέ επισκέψει υγεία, που περιλαμβάνουν συζητήσει για την αύξηση του εμβολιασμού, τη διατροφή, πάντα υπάρχουν και ερωτήματα για την ανάπτυξη και συμπεριφορά των παιδιών. Η στατιστική μάλιστα λέει ότι περίπου το 1 τέταρτο όλων των τακτικών παιδιατρικών επισκέψεων, των τακτικών αυτοεπιδικών του, αφορούν συζητήσει για προβλήματα συμπεριφορά, ανάπτυξη και συναισθήματο. Ο παιδίτρο είναι ο πρώτο άνθρωπο που έρχεται κοντά στην οικογένεια, πριν από τον δάσκαλο, πριν από τον ιδιαγωγό. Και σήμερα ξέρουμε ότι είναι ρόλο του και ευθύνη του να αναγνωρίσει, να ανοιχνεύσει και να διαχειριστεί όσο περισσότερο μπορεί και γνωρίζει τη ΔΕΠΗ. Περίπου 20% των παιδιών ξέρουν σήμερα ότι έχουν επηρεασμένε ικανότητε σε όλου του τομεί, στη γλώσσα, στην κινητική, στην νοητική ανάπτυξη. Μέσα είναι και τα παιδιά με αυτιστικέ δυσκολίε, ΔΕΠΗ και άλλα προβλήματα συμπεριφορά ή συναισθήματο. Από το μεγάλο αυτό ποσοστό παιδιών, μόνο ένα 20 με 30% ανοιχνεύεται πριν την είσοδο στο σχολείο. Οι λόγοι έχει φανεί ότι είναι, αφενό ότι κάποια προβλήματα είναι ήπια και δεν μπορούν να διαγνωστούν σε πιο μικρέ ηλικίε, αφετέρου ότι οι κλινικοί, οι υπερδιέτεροι, οι οικογενειακοί γιατροί δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προβλήματα αυτά και δεν έχουν πολύ χρόνο να διαθέσουν. Δύο εταιρείε, η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία και η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογία, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουν τη σημασία τη έγκαιρη ανείχνευση και διάγνωση των αναπτυξιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων και θεωρούν υποχρέωση των πρωτοβάθμιων γιατρών να τι ενσωματώσουν στι επισκέψει ρουτίνα και να τι διαχειριστούν όσο μπορούν καλύτερα. Πώ ξεκινάει η, ο ρόλο του παιδιάτρου μέσα στην οικογένεια, Ακόμα και πριν από τη σύλληψη, ερχόμενο ο οικογενειακό γιατρό, ο παιδίατρο με την οικογένεια, μπορεί να πάρει πληροφορίε που να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή του απέναντι στην πιθανή ανήκληση τέτοιων και προβλημάτων συμπεριφορά. Αυτό έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά των γονέων, την εκπαίδευση, την εργασία του τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις στην οικογένεια, το ιστορικό μαθησιακό προβλημάτων τόσο στους γονείς όσο και στα αδέλφια, ψυχιατρικό ιστορικό των γονέων, συνήθειες και τρόπο ζωής. Τα αδέλφια ξέρουν ότι η ΔΕΠΗ έχει ένα ισχυρότατο βιολογικό στοιχείο, ξέρουν ότι υπάρχει στις οικογένειες και ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, το πιθανότερο να υπάρχουν και άλλα άτομα με ΔΕΠΗ. Ε, Άρα λοιπόν τα χαρακτηριστικά των αδελφών έχουν σημασία. Το αν υπάρχουν μαθησιακά προβλήματα, δέπει ή άλλα προβλήματα συμπεριφορά στα αδέλφια. Τέλο, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι 
επιφύσεις για το παιδί και την εκπαίδευση, οι προσδοκίες, οι σχέσεις και η υποστήριξη από το περιβάλλον. Πριν από τη γέννηση, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης δέπη. Οι επιδράσει αυτές που έχουν να κάνουν με την εγκυμοσύνη, με την κοίηση, μπορεί να είναι μεταβολικές και να έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό της γλυκόζης στο διαβήτη κοίησης. Ξέρουμε σήμερα ότι οι ε, πρώιμες επιδράσεις, και όταν λέω πρώιμες ενώ από τη σύλληψη και μετά, έχουν τεράστια σημασία στην φυσ, στη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν έχουν αναγνωριστεί καταστάσεις, τόσο ε, ιατρικές όσο και τρόπους ζωής, που αποτελούν ισχυρούς παράγοντες κινδύνου, ανάπτυξη τέπη και ή άλλων προβλημάτων συμπεριφορά. Ο μεταβολισμός γλυκόζης, ο διαβήτης κοίησης είναι ένας τέτοιος παράγοντας. Ε, παράγοντες που έχουν να κάνουν τον τρόπο ζωής, όπως είπαμε, η νικοτίνη, το τσιγάρο, το αλκοόλ και τα φάρμακα κατά την κοίηση. Ε, ειδικά το κάπνισμα κατά την κοίηση θεωρείται ισχυρότατος παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με την εμφάνιση δέπη στις επόμενες ηλικίε. Οι ατρογενείς παράγοντες κινδύνου όπως τα φάρμακα και οι παρεμβάσεις. Ψυχολογικές όπως το μητρικό στρες. Το μητρικό στρες ξέρουμε σήμερα ότι μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ψυχοπαθολογία. Ορίμανση, η ηλικία κοίηση δηλαδή. Είναι γνωστό ότι τόσο τα πρόωρα ε, νεογνά, όσο και αυτά που έχουν γεννηθεί με μικρή ηλικία κοίηση, ε, έχουν περισσότερο κίνδυνο να αναπτύξουν δέπη και άλλα προβλήματα συμπεριφορά. Τέλο, οι διοστασιακέ διαφορέ στην ευρωφυσιολογική απαντητικότητα, που το αναφέρω, αλλά δεν είναι εύκολο κανεί να το τεκμηριώσει. Άρα λοιπόν, μπορεί κανεί να συλλέξει πληροφορίε από το προγεννητικό ιστορικό και από το προγεννητικό ιστορικό σχετικά με την πιθανότητα εμφάνιση δέπη και άλλων προβλημάτων συμπεριφορά. Μέσα στου παράγοντε κινδύνου, όπω είπα και πριν, είναι οι γονεί ή τα αδέλφια με δέπη, το κάπνισμα, το αλκοόλ, οι μεταβολικέ διαταραχέ στην κοίηση, η προωρότητα για ενδομήτρια καθυστέρηση τη αύξηση, το πρώιμο στρε, η υιοθεσία. Περιγενικέ επιδράσει κατά τη διάρκεια του τροκετού, δηλαδή υποξία. Τέλο, τα παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα, όπω είναι τα παιδιά με γενετικά σύνδρομα, τα παιδιά με αναπτυξιακή ψυχοκινητική καθυστέρηση, τα πρόωρα, όπω είπα και πριν, όλε αυτέ οι ομάδε έχουν τριπλάσιο σχεδόν κίνδυνο να έχουν και δέπη. Κάτι το οποίο πολύ συχνά αγνοείται, εστιάζει κανεί στα κινητικά ή στα γλωσσικά ή στα γνωστικά προβλήματα παραμελώντας τα προβλήματα προσοχής και κινητικότητες. Τι άλλο μπορεί να δει ο παιδίτρος πολύ νωρίς. Τα λεγόμενα πρώιμα χαρακτηριστικά στον πρώτο χρόνο της ζωής. Η κύκλη ύπνου και ευρύγωσης έχει φανεί ότι μπορεί να είναι δείκτης λειτουργικής αγκαιρεότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος και σχετίζονται με το, τόσο με τον έβαναπτυξιακό όσο και με το νοητικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε από την έρευνα ότι η νωρίς Ορίμανση του ήσυχου ύπνου σχετίζεται με υψηλότερε επιδόσει σε νοητικά τεστ στη σχολική ηλικία. Υπάρχει μια ομάδα παιδιών με τα λεγόμενα αριθμιστικά προβλήματα στην δεφική ηλικία, δηλαδή συνδυασμένα προβλήματα έντονου κλάματο, προβλήματα ύπνου και προβλήματα διατροφή, τα οποία παραμένουν μετά τον έκτο μήνα και τα οποία είναι επίμονα και συνδυασμένα. Όλοι έχετε ακούσει ή είχατε κάποιο από αυτά τα λεγόμενα δύσκολα μωρά, τα οποία ξυπνάνε το βράδυ, κλαίνε πάρα πολύ, δεν μπορούν να ηρεμήσουν εύκολα. Σήμερα έχει φανεί ότι τα επίμονα ρυθμιστικά προβλήματα, όπω ονομάζονται τα προβλήματα αυτά στο σύνολό του, συνδέονται με μεγαλύτερε πιθανότητε διάγνωση δέρπη στη σχολική ηλικία. Υπάρχει όμω το φυσιολογικό και το ας πούμε, μη φυσιολογικό. Υπάρχουν περίοδοι όπου το παιδί στις μικρές ηλικίε φυσιολογικά παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα κινητικότητας, όπως είναι η ηλικία των δύο, που ίσως έχετε ακούσει περισσότεροι από την βιβλιογραφία. Στην ηλικία αυτή το παιδί φυσιολογικά κινείται πολύ, διαρευνά το περιβάλλον και έτσι μαθαίνει, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον. Στην ηλικία αυτή υπάρχουν υψηλά επίπεδα υπερκινητικότητα και έλλειψη αναστολών. 
Πώς μπορεί κανείς να υποψιαστεί ότι ένα νήπιο σε τόσο μικρή ηλικία μπορεί να έχει βέβη. Ένα νήπιο μπορεί να διαφέρει από ένα φυσιολογικά κινητικό παιδί στις μικρές ηλικίε, στο ότι διαγείρεται εύκολα και καθυστερεί να επανέλθει, στο ότι συχνά είναι αδύνατο να ελεγχθεί από τους γονείς, να κλαίει περισσότερο, να κραυγάζει, να χτυπάει, να καταστρέφει παιχνίδια, να μην μπορεί να μείνει λεπτό χωρίς επίβλεψη, να έχει πιο πολλά ατυχήματα, να τρέχει και να φεύγει από τους γονείς στον δρόμο πιο εύκολα. Πώς μπορεί κανείς να υποψιαστεί στην προσχολική ηλικία ότι ένα παιδί μπορεί να έχει βέβη σε σχέση με την τυπική ανάπτυξη. Φυσιολογικά, στα τρία, στα τρία χρόνια της ζωής, τα παιδιά αναπτύσσουν αμοιβαίες δραστηριότητες παιχνιδιού και χαίρονται το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά. Στα τέσσερα, φυσιολογικά, μπορούν να μιλήσουν και να παίζουν με συνομιλίκους, να κρατήσουν τη σειρά τους στο παιχνίδι, να συνεργάζονται σε ομάδες, να βοηθάνε τους εμιλίκους. Ενώ στα πέντε, μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες και ρουτίνες, να απολογούνται όταν χτυπήσουν ή πληγώσουν άλλους, να δείχνουν τα συναισθήματά τους, να βοηθούν τους συμμαχητές τους, να ζητούν βοήθεια από τους ενήλικες. Αυτά είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά και δεν θα πρέπει να αποδίδονται πολλά από αυτά στην, στην πρώην δέντη. Έρευνα σε πολλά παιδιά στην ηλικία των τριών από δείγμα κοινότητα έχει δείξει ότι κάποια λεγόμενα χαρακτηριστικά του ταμπεραμέντου, δηλαδή της, ε, ε, ενός ιδιοστασιακού τρόπου συμπεριφοράς, μπορεί να σχετίζεται με ψυχοπαθολογία σε μεγαλύτερε ηλικίε. Στην προσχολική ηλικία μπορούν να αναφέρουν οι γονεί, αν δεν έχουν ήδη προσέξει κάτι στον παιδίατρο, ότι ε, πρόσεξε κάτι η, η παιδαγωγό στο παιδικό σταθμό, καθώς οι ευκαιρίε για πρώιμη ανείχνευση αυξάνουν. Μπορεί από την ηλικία αυτή να δει κανεί υψηλά επίπεδα δραστηριότητα και παρονοητική συμπεριφορά, μπορεί να παρουσιάζεται έντονη αντίθεση στους γονεί και του παιδαγωγού και αυτό πώς έλεγχο, μπορεί να συνεπάρχουν προβλήματα όπω η αρκή ορίμαση τη ηλικία κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στα μικρά παιδιά με βέβη, αισθητηριακά προβλήματα σε ένα μεγάλο ποσοστό, γλωσσικά προβλήματα σε υπάρχουν, προβλήματα συμπεριφορά άλλα, επιθετική συμπεριφορά που δεν είναι επιθετική αλλά έτσι παρουσιάζεται, προβλήματα προσοχή, προβλήματα ύπνου που είναι πολύ συχνά και όπω είπα και πριν, σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακή, αυτό που λέμε παλιά ψυχοκινητική καθυστέρηση που αποτελεί επίσης ισχυρό παράγοντα εμφάνισης και δέπη. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, η εικόνα μπορεί να αλλάζει στη σχολική ηλικία και οι γονεί να ε, αναφέρουν προβλήματα με τη μαθησιακή απόδοση, την οργάνωση, προβλήματα στο σχολείο, ατυχήματα, κοινωνικές δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτήμηση, άνθρωπος κατάθλιψη, χρήση ουσίων μεγαλώνοντας παραγματικότητα. Ο παιδίτος εδώ δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ε, τα παιδιά στις ηλικίες αυτές μπαίνουν στο σχολείο και υπάρχουν και οι, οι ευκαιρίες για ε, ανείχνευση πολλαπλασιάζονται. Ποιο είναι ο ρόλος του παιδιάτρου στην πρωτοβάθμια υγεία. Ε, όπως είπα και πριν, είναι η πρώιμη ανείχνευση αναπτυξιακών συμπεριφορικών συναισθηματικών διαταραχών, κυρίως ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου, δυσκολιών και ανικανοτήτων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική ανείχνευση καθυστερεί τι δυνατότητε ε, πρώιμη παρέμβαση και ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε προγράμματα πρώιμη παρέμβαση είναι πιο πιθανό να αποφυτίσουν από το γυμνάσιο, να βρουν δουλειά, να ζήσουν ανεξάρτητα, να αποφύγουν την εγκυμοσύνη στην εφηβεία, την παρανομία και τη βία. Θα σα παρουσιάσω τι συστάσει των Αμερικανών για την ανείχνευση, τη διάγνωση και τη διαχείριση της ΔΕΔΗ στην πρωτοβάθμια παιδιατρική που απέχουν πολύ από την ελληνική πραγματικότητα. Ε, έτσι λοιπόν, οι Αμερικανοί συστήνουν ο γενικός γιατρός, ο πρωτοβάθμιος παιδιατρός και κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι πραγματικότητα αυτό στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Ε, ο παιδίατρος να ξεκινάει την αξιολόγηση της ΔΕΔΗ σε κάθε παιδί 4-18 ετών που εμφανίζει μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφορά και συμπτώματα ελληνική προσοχή 
περικοινωνικότητας υπερομητικής περιφοράς. Για τη διάγνωση της ΔΕΠΗ, οφείλει να διαπιστώσει την ύπαρξη των διαγνωστικών κριτηρίων με βάση τις πληροφορίες από κοινωνής, τους δασκάλους και παλιότερες αξιολογήσεις. Επίσης, οφείλει να πιστοποιήσει την έκπτωση της λειτουργικότητας σε πάνω από ένα πλαίσιο. Τέλος, να διερευνήσει πιθανά άλλα αίτια που σχετίζονται με τη συντοματολογία της ΔΕΠΗ. Στην αξιολόγηση, ο παιδίατρος οφείλει να αξιολογήσει και άλλε καταστάσει που πιθανά συνεπάγουν με τη ΔΕΠΗ, όπω μαθησιακέ δυσκολίε, συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα, νευρομαθησιακέ διαταραχέ, σωματικά προβλήματα. Ο παιδίατρο οφείλει να αναγνωρίσει τη ΔΕΠΗ σαν χρόνια κατάσταση και τα παιδιά και του εφήβου σαν άτομα με ειδικέ ανάγκε. Να ακολουθεί το υπόδειγμα για τι αρχέ για τα άτομα που χρειάζονται χρόνια φροντίδα, όπω και με άλλα παιδιά που παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα υγείας. Οι συστάσεις εξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού. Στην προσχολική ηλικία επικρατούν οι θεραπείες περιφοράς και σπάνια φαρμακοθεραπείες. Στη σχολική ηλικία συμπεριφορικές και φαρμακευτικές θεραπείες σε συνδυασμό. Λένε οι Αμερικανοί ότι είναι δουλειά του γενικού παιδιάτρου, του πρωτοβάθμου παιδιάτρου, να ρυθμίζει τι δόσει των φαρμάκων ώστε να έχει το μέγιστο όφελο και τι ελάχιστε παρενέργειε. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή σε πολλέ χώρε. Δηλαδή η διαχείριση μέχρι τέλου ε, ξεκινάει και ολοκληρώνεται από τον γενικό, από τον οικογενειακό πεδίο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πόσο σημαντική είναι η χρήση εργαλείων ανείχνευση, τουλάχιστον για τα πρώτα στάδια. Χωρί εργαλεία ανοιχνεύεται ένα ποσοστό 20% των προβλημάτων ψυχική υγεία, με εργαλεία ένα ποσοστό 80-90% και ένα 30% αναπτυξιακών προβλημάτων χωρί εργαλεία, το οποίο αυξάνει επίση σε 70-80%. Υπάρχουν εργαλεία ανείχνευση για τον ελληνικό πληθυσμό, τα οποία είναι εύκολα στη χρήση του και χρειάζονται μικρή ή μέτρη εκπαίδευση για να τα χρησιμοποιήσει ένα παιδίδιο. Τι άλλα θέματα πρέπει να καλύψει ο παιδίατρος. Θα πρέπει να ψάξει ιδιολογική διάγνωση όταν η παιδεία έχει αναπτυξιακή καθυστέρηση και δέτη. Θα πρέπει να αναζητήσει διατροφικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά, αλλαγίες, βασταντερικά προβλήματα, γλυκαιμικό δίκτυ. Πολλέ φορέ κάνουμε έλεγχο φιλοειλούς, ίσως και ελεγχο καθυπερβολή. Οπωσδήποτε οφθαλμολογικό και οικολογικό έλεγχο, προβλήματα και διαταραχέ ύπνου, όχι μόνο σαν συνήθεια αλλά και σαν αίτιο, ώρε ε, στην οθόνη και ώρε ε, ψυχαγωγία με βία και παιχνίδια, ε, ύπαρξη ή έλλειψη γονική πειθαρχία. Ε, η στόχη λοιπόν για την πρωτομάθημα παιδιατρική. Για μα τουλάχιστον στην Ελλάδα, εφόσον αυτά όλα αποτελούν στόχου και την πραγματικότητα, είναι οπωσδήποτε η κορήγηση ενεχνευτικών εργαλείων για τη ΔΕΠΗ και για άλλα προβλήματα τη περιφορά, η ενθάρρυνση τη εμπλοκή των γονέων, η κατανόηση τη σημασία των αποτελεσμάτων, ε, δεν είναι διαγνωστικά τα ερωτηματολόγια, η συζήτηση τη διαδικασία παραπομπή σε αντίστοιχε υπηρεσίε και η συζήτηση του τρόπου παρακολούθηση. Ο συντονισμό των παιδιατρικών και αναπτυξιακών αξιολογήσεων η έναρξη προγράμματος διαχείρισης του χρόνου προβλήματος, η καταγραφή των στοιχείων από την ανείχνευση ως τις αξιολογήσεις, η ανάπτυξη σχέσεων με κρατικούς φορείς, η οργάνωση προγράμματος συντονισμού επίβλεψης και παρακολούθησης. Και θα τελειώσω δείχνοντας σας τι πιστεύουν οι ίδιοι οι παιδίαιτροι, οι γενικοί παιδίαιτροι μιλάω πάντα. Το 80% των παιδιάτρων Συμφωνούν ότι οι παιδίατροι, ότι οι ίδιοι έχουν την ευθύνη για την ανείχνευση τη ΔΕΠΗ, των διαδραχών διατροφή, τη κατάθλιψη, τη κατάθλιψη ουσιών και των προβλημάτων συμπεριφορά. Περίπου το 60% συμφωνεί ότι οι παιδίατροι έχουν ευθύνη για την ανείχνευση των αθυσιακών διαδραχών και το 70% συμφωνούν ότι οι παιδίατροι θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα τη ΔΕΠΗ. Στην Αμερική όλα αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σα.